键盘棋，强姐是控制点位很重要。2016年南北对方赛，红方许云川，黑方是红志，开局是飞象对战左中炮，这儿形成的是平风马对战五七炮，红方上马封车，黑方就先上马强攻中路，红方有不右势、不左势两种走法，那么。不右势就是正面交锋啊，不左势就是避其锋芒。接下来对方就踩掉，那这个棋吃完之后，对方会打出来，将来可以补向上拐角马，灵活调整。所以呢，黑方有发管前景啊，所以呢，红方就对调啊，让你这边出子很慢。这儿的话进行一个交换，换完之后呢，他跑三退一啊，当然他希望对方踩进去，上马一打，不管你踩不踩，他将来这个车就出的很快。所以这是啊黑方的意图。想骗一下红方，但是红方不上当，正常还是贯彻出车。那么对于黑方来讲，这个局面下有两种选择，一个是上边马再正常出车啊，这个棋呢比较复杂，看不清楚。简单的走法就是第二种走法，直接马我退六，你要是敢出车，我就打你一将。所以这车是不敢出的啊。那么在这儿的话，回马这步棋可以控制局面，比如说红方打过去吧，黑方正常上马就可以了。所以这路棋走下去啊，仍然是控制你居出不去，所以将来你不吃，它就拱兵换掉啊。那么你吃的话，将来这个棋啊，它也可以正常啊出居。所以这路棋走下去的结果，黑方可以抗衡。实际上我们来看啊，到这之后，那么对方啊，他是没有走出马五退六，而是走的马二进三直接上。那这个棋红方就轻易的把车拿出来了，所以黑方这个棋呢就显得不利。黑方呢对卒还是贯彻自己的思路啊，一吃一打，看似好像灵活，但是呢，他这个三路马总是有问题啊。这个棋看红方如何打击，红方还不急于去威胁，他先走一步进车啊，锁住对方过河马，先把对方逼退啊，稳扎稳打，就是不给他双马将来连换的机会。此时呢，黑方这个棋就想平炮过来，试图呢将来这里退回啊，可以看马。进炮可以打车，所以进可攻，退可守。但是红方这个棋就把它扣住啊，到这儿这个马就缺少反击啊，一旦一平炮就可以打你马，威胁你。这个棋啊，对方看似好像可以出车，但是来不及，因为人家踩炮吃马，所以对方这个棋就显得尴尬。但是你说你进炮打车吧又不行，因为这是一部假棋，人家一踩炮之后一将还抽着你车还叫着杀，所以这个棋的结果呀。那你就白丢一个子啊，所以这样是不行的。所以这步平炮应该说是看假的一步啊。这个局势呢已经是比较痛苦了，只好先退一步，找机会再打。但是这个盘面的话，红方就走一步上马踩马。如果你打的话，他进去又抓着另外一个马，你还看不住啊，这棋尴尬。所以呢，对方这个棋也顾不上这么多，就退一步先打红方过河马，希望把这个马逼退。那么红方简单就给他吃掉。那么黑方看似呢吃回一个子，红方这个时候呢选择马五进六啊，这边踩着马，同时呢这个居六平七吃双，所以对方这个棋痛苦呀，你炮三平四还不能挡，一挡他马都进八，卧槽出车啊，所以对方瞬间就崩了。到这儿的话，对方只能坚守啊，希望对方赶快换掉，减轻压力。不过红方这个时候呢还是选择了马六进八，将来这个棋有一个进车吃炮啊，然后卧槽出车的手段。太厉害了，那么黑方这个棋痛苦呀，他选择是炮平六啊，将来你吃炮，他可以打你一下，找机会把石像连起来，或者找机会左个马，虽然退伍要把车亮出去。到这里红方就炮打出去啊，直接通过七炮的方式骗对方啊，将军吃车。那黑方到这儿也只能完全去挡，没有办法呀，想找机会啊退马出车。此时红方顺势呢就炮把中卒给打了。这招棋呢，继续趁人之危啊，走的有点狠。你要吃了将军把车抽了，所以对方不敢吃啊。上老将也算顽强。到这儿以后，红方居六平五。他这招棋的目的就是将来有一个平炮闪将的可能性，比如说我炮我退二，再炮我平九抽你车啊。所以这个棋黑方就逃吧。黑方一跑之后，红方走出了一步象五退三，元帅偷袍。这个棋啊，欺人太甚呀、啊！这个炮过来一将啊。这棋就危险，你炮一走冲炮杀，你进去的话，他还是将来有个闪击手段啊。所以这个棋黑方没办法，就提前啊未雨绸缪，把这个卒拱起来，不让你这个推炮抽我车。那么此时呢，关键将个棋，红方也打将
，黑方这儿也只有进啊，你不进的话，这走炮就冲炮杀了。到这以后，只能是啊，任由红方攻打。红方果然是炮推二，继续要抽车。黑方无奈呀、啊，那只能送个卒吧，将他把车杀出来算了。到这以后呢，红方下出了一步车五平六，此招一出啊，对方马上认输了，因为你这个棋看似不吃车了，然后呢，这边还打着马。但其实呢，人家进车一点吃双炮，这个棋你两个炮确实是没法守呀，所以这个棋尴尬，而且吃完炮之后还附有一个重炮，将来这个车炮杀棋啊，太厉害了。红志到这里啊，不得不认输，徐云川获胜了。这盘棋讲解是2021年南北对抗赛第一战，谢晋对上蒋川啊，首战立功。我们看一下，蒋川走的是国公炮，谢晋也是上马，比较工整。第一盘呢，慢棋是占和了，那么我们看的是快棋啊，分胜负的一盘棋。黑方三步虎，红方呢走的是飞象，这招棋就想利用一下黑方进卒啊，所以他走的拐角马。黑方就平炮先打马，让你定位，红方形成了金钩炮。那这个棋啊，黑方也是飞了个象，看你怎么动。红方先出车啊，希望黑方上马，下出兵器金威胁。黑方先补士也不急啊，看对方怎么走。那么红方选择招法是车一进一，先把车亮一步啊。黑方这个马它不太好处理啊，到这以后的话，你要是先走车，它可能打你一下，所以就先跳马，等对方冲兵以后再走一个巡河车。到这儿，红方进炮。就想考验黑方，黑方不能充足，因为红方兵心会过河，所以呢，这个时候选择一步车一进二，这儿也是等一步棋，静观其变。接下来红方就冲，黑方也就吃掉，双方就此形成交换。那么看黑方怎么走，黑方必然是车一平三杀出。那么这儿红方啊，暂时也不敢下底炮，因为没有用。如果你下底炮的话，黑方这里是有一招。对车杀底士的好棋，所以一旦一转换的话，将来你再去上马，他这个车就可以退回来，所以是捉你双。那么到这以后啊，你要是选择上这个正马，他平炮一打，那这个马上来换掉之后呢，可能还要丢象。如果说这个棋你敢上边马的话，他这个车退一步，还有可能会进边卒啊，抓死马，所以对方这个棋啊就不能冒进。他选择的招法是炮先打一个，这样的话黑方下出了卒五金，准备要捉炮。那对红方来讲的话，这个棋如果长车的话，担心炮打底士啊，又或者这个对车的局面，将来这个棋走下去，这炮还是要被围，临场就没敢冒进。那么选择上马也是工整走法，黑方顺势进炮去打。作为红方，可以选择车一平四，这样的话。夜底藏花比较稳，实战蒋川选择补士，这个棋就给了黑方机会啊。打掉以后呢，这儿选择招法是进车围炮，最终你的车没办法来策应自己的炮。那现在如果你要冲兵的话，人家这个卒一冲过来还要吃你啊，所以对方明显这个棋没法策应。到这以后没办法点将啊，想办法想对车，但是人家不给他机会，双车呢？砍士啊，这儿就补一个，最终你的炮还是受攻，就甩过来，黑方就上马准备去冲。那么红方这个棋啊，到这儿以后呢，也是没有办法，他不太好下啊。但他落势的话，这个棋就等于是挑衅黑方，黑方就冲啊。红方一点之后，看似可以分边，实则呢，人家可以落象，双局在这里根本没有棋啊，所以到这儿以后你就只管冲了。此时呢，这个棋红方也是对冲，希望把这象撂起来，然后再甩炮啊，抢先手。但是黑方直接就切进去了。那么红方呢，到这里也是见到险象不得不发，你不吃留下也是隐患，于是吃掉。结果一吃，黑方炮打出去啊，底线一将还踩着象。到这里红方陷入思考，最终这个棋红方选择是上马，希望呢要对，但是黑方肯定不会对呀、啊，底线一将。如果你飞象的话，将来这个车往过一掉，危险。所以对方只有落势，这样一来，黑方就把象给踩了。那么到这以后，红方想到的是推炮顽强防守，而黑方略加思考之后，选择了一步后居平五，准备双将杀
，你又不能补士啊，底线穿杀，所以对方只能选择家中炮。这儿的话，直接弃车砍马，非常犀利啊，直接要突破了。那么吃完之后，这儿杀进去，双将杀，对方呢电车也没用，他只能补士。黑方呢就抓住对方底线弱点啊，九平七，准备砍向啊，陈压军闷杀。对方呢，这个时候知识也是顽强，准备呢砍向之后用车过来跟住对方的炮。那么到这以后，黑方简明打士要吃重兵，红方只能躲让。黑方下出了弃马，这招棋呢非常犀利啊！你一吃的话，他这里就退一将，然后把你车吃掉，这样车炮就必胜了。所以对方不敢，这儿趁人之危啊，就出。出来之后回马要抓士，蒋川也是没办法，你不能横着表。否则他打回来了，所以呢，只好涨一步去保这个士。这样的话，黑方又下出了一个放中炮的好棋啊，要退将。那么对方也只好上来，不想被利用。即便如此，黑方依然退炮，准备马后炮杀棋。那么此时啊，看到这里，左车不能够防守，有马。那么右车一防的话，将来人家有一步踩士啊，这样就要输棋。所以蒋川就认输了。具体怎么赢呢？给大家摆一下。首先，你这里不能上啊！你上来的话，他这边是有一个马六进五将军，那这儿你不能进啊！进来他回马一将，那这个棋你出的话就害楼越啊！到哪边都是一样，你下的话就退局杀棋。所以这个棋我们可以看到，到这以后啊，你只能再下，然后退一将，你下去之后回马，这是一个八角马杀棋啊！所以这路变化就不行。那么在这以后啊，对方不能上，他就只有进，然后这个车一将。就出啊，上马是复又回马这个冷招，所以对方就准备啊弃车想砍马，但是这个时候呢，他会车一将啊，形成马后炮，让你砍一个炮，将来这个车马杀你，你不能出啊，海楼月就上，上来之后他就一将啊，你只能出这边防止八角马，那即便如此，他把车一抽呀、啊，这车马足必胜，所以蒋川看到这里只能认输，那么歇进获胜。